வணக்கம் கம்பன் அகாடமி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் செவன்த் ஃபஸ்ட் டேம் யூனிட் ஒன்று கான் ஃபார் எவர் கான் ஃபார் எவருடைய ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்போரா ரேவிஸ் சாரி பார்பரா ரேவிஸ் இதில் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஒவ்வொரு அனிமல்ஸ் வந்து பூமியில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து எது எது எந்தெந்த மாதிரி இருக்குது எ எங்கெங்கே வாழுது அதோடைய ஹேபிடேட்ஸ் என்ன அதோடைய லைஃப் ஸ்டைலு அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி இதில் சொல்லியிருப்பார் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா இதில் ரொம்ப டெப்த்தெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதில் என்னென்ன என்னென்ன அனிமல்ஸ் என்னென்ன பண்ணுது அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அதோடைய பிஹேவியர்ஸ் மட்டும் பார்த்தோம்னா போதும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது ஸ்னோ லெப்பர்ட் ரோஸ் இன் ஹை மவுண்டைன்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா கொஸ்டின் கேட்கல அப்படின்னா ஸ்னோ லெப்பர்ட்ஸ் எங்கே வந்து அதிகமாக வசிக்குதுன்னு சொன்னால் மவுண்டைன்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா அடுத்தது பிளாக் ரைனோஸ் ஆஃப்ரிக்காஸ் அடுத்தது கிரிஸ்லி பியர் ஹண்ட்ஸ் கிரிஸ்லி பியர்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த கரடி படிக்கரடி மாதிரியாக இருக்காது இந்த த ஓ தண்ணியில் வந்து ஓடுற மீனை கரெக்டாக வேட்டையாடுறக்கூடிய பியர்ஸ் கிரிஸ்லி பியர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா நார்த் அமெரிக்கன் ரிவர்ஸ் அடுத்தது ஆப்பிரிக்காவில் தான் வேர்ல்டுலேயே அதிகமான வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு என்னென்னா ஆப்பிரிக்கா இஸ் ஃபில்டு ஒன்ஸ் ஃபில்டு வித் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் வைல்டு அனிமல்ஸ் ஒரு காலத்தில் அதிகமாக இருந்தது இப்போ வந்து அது வே வேட்டையாடி எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டானுங்க இப்போ மா ம உலகம் வந்து அதிகமாக மாறிட்டு வர்றதுனால வந்து நிறைய விஷயங்கள் மாறுது இப்போ நான் ஒரு சில அனிமல்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது என்னென்னா பிளாக் ரைனர்ஸ் அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது அது எங்கே வேலை வசதுனா ஆப்பிரிக்கா அடுத்து பார்த்தோம்னா எலிஃபெண்ட்ஸ் இருக்கிறது வேர்ல்டுலேயே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எலிஃபெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்பிரிக்கா தான் ஸ்ட்ராங் அண்டு வைல்டு இந்தியாவில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற எலிஃபெண்ட்ஸ்க்கும் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற எலிஃபெண்ட்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அதோடைய ஐவரி தான் அதோடைய தந்தம் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிறது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அது வந்து அந்த யானையோட லென்த்துக்கே இருக்கும் அந்த ஐவரி அந்த தந்தம் வந்து வளைஞ்சி யானையோட லென்த்துக்கே இருக்கும் அடுத்தது ஃபாஸ்டஸ்ட் லேண்ட் அனிமல்னு கேட்டால் சீட்டா ஃபாஸ்டஸ்ட் லேண்ட் அனிமல் சீட்டா கிரிஸ்லி பியர்ஸ் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் அதாவது எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போயிட்டு தன்னுடைய அதாவது எது வரைக்கும் த எல்லையை வச்சுருக்குன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் மைல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்தது சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து பார்த்தோம்னா எதனால் இந்த விலங்குகள்லாம் அழிஞ்சதுன்னா நிறைய ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் அழிச்சிட்டாங்க ஏன்னா வந்து பாப்புலேஷன் அதிகாரி அதிகம் எல்லா ஃபா ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் அழிஞ்ச டிஃபாரஸ்டேஷன் நடந்ததுனால நிறைய ஸ்பீசிஸ் வந்து அழிஞ்சிருச்சு அடுத்தது ஜெயின்ட் பாண்டா யூனிக் அனிமல் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்கலாம் அது என்னன்னா ஜெயின்ட் பாண்டா எங்க இருக்குன்னா ஏசியால யூனிக் அனிமல்னா என்னன்னு கேட்கலாம் ஜெயின்ட் பாண்டா இப்ப வரைக்கும் வேர்ல்டுல எத்தனை இருக்குன்னா தௌசண்ட் தான் இருக்காமா அது அதிகமா சாப்பிட்றது என்னன்னா பேம்பு பிளான்ட் மூங்கில் இலைகளை தான் அது விரும்பி சாப்பிடும் இப்ப அதிகமா எங்க வளர்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா சைனால அதுக்கப்புறம் ஏசியாஸ் பிக் கேட் அதாவது கான் ஃபார் அவரில் பார்பாராவுடைய இந்த மை அவருடைய இந்த யூனிட்டில் எது வந்து பிக் கே ஏசியாவுடைய பிக் கேட் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்னோ லெப்பர்ட் ஸ்னோ லெப்பர்ட் அடுத்தது ப்ளூவேல் ப்ளூவேல் தான் வந்து வேர்ல்டுலேயே லார்ஜஸ்ட் அனிமல் அதனுடைய வெயிட் கேட்கலாம் இப்போ சப்போஸ் கொஸ்டின் வந்து டஃப்பாக கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் தான் நிறைய கொஸ்டின் கேட்பான் ப்ளூ வயலுடைய வெயிட் வந்து த்ரீ தௌச த்ரீ லேக்ஸ் நைன்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் அவ்வளோ போதும் இந்த இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம இந்த அதாவது இந்த லெசன்லாம் இந்த அளவுக்கு டெப்தாக பார்க்க தேவையில்ல சும்மா மேலோட்டமாக என்னென்ன அனிமல்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அதோடைய ஹேபிடேட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா போதும் அடுத்தது கடைசி லைன் The world is made up of many living things and each is depend on otherwise to survive. In the paragraph is very important. If you can tell me where you can tell me or who you can tell me. That's why there are new words. This is the synonym and name. If you memorize it, you can tell me where you can tell me. The world is made up of many living things and each is depend on otherwise to survive. பேட்டுடைய ஆத்தர் பார்த்தோம்னா ரேண்டி ஜெரால் இது ரொம்ப இந்த இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக கேட்டதில்ல ஸோ நீங்கள் வந்து இது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதில் என்னென்ன பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்டுடைய ஆத்தர் யாருன்னா ரேண்டி ஜெரால் கொஸ்டின் எப்படி கேப்ப கேட்கலாம்னா பியூட்டிஃபுல் பே அதாவது ஃப்ரெண்ட்லி போயம் பை மாடர்ன் போயட்னா யாருன்னு கேட்பான் அதாவது பேட்டை எழுதுன மாடர்ன் போயட் யாரு அப்படின்னா ரேண்டி ஜெரால் இது இதில் தீமில் தான் இந்த போயம் இருக்குது அது என்ன தீம்னா ஃபேஷனே அதாவது 
ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரியே மதர் பேட்டும் எப்படி வந்து தன்னுடைய யங் ஒன்ஸை நல்லா சேஃபாக பார்த்துக்குதுன்னு சொல்லி அதை சொல்லியிருப்பார் அவ்வளோதான் இதில் என்ன தீம்னா இந்த போயம் போட்ட போட்டு வச்சு தான் நாக்டர்னல் நாக்டர்னல்னா என்னன்னு கேட்கலாம் லீவிங் ஆஸ் இட் த நைட் வாஸ் த டே அதாவது பகல் மாதிரியே நைட்டில் வாழக்கூடிய ஒரே ஒரு விலங்கினோ பேட் தான் Revealing her similarity, similarity with some other mammals like sorry in mothering a child அதாவது ஒரு தன்னுடைய குழந்தைய வந்து ஒரு மதர் பேட் வந்து எப்படி பார்த்துக்குது அதான் சொல்லியிருப்பார் இதுல கடைசி லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் த போய் ட்ரிங்க்ஸ் இன் விவிட் இமேஜ் இமேஜினேஷன் அலாங் வித் கிரேட் அண்ட் கேர்ஃபுல் அப்சர்வேஷன் தன்னுடைய குழந்தைய வந்து எந்த அளவுக்கு கேர் எடுத்து பார்த்துக்குது இதுதான் நீங்கள் லைன் பை லைன் இதை படிக்கணுன்ற அவசியமும் கிடையாது இந்த போயம் வந்து இதோடைய தீம் ஆத்தர் பேர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அடுத்தது எஸ்ஏஜ் கம்பல்சன் இதில் இதில் இது வந்து இது சிலபஸில் கிடையாது இதில் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இதில் கொடுத்துருக்குற இந்த மூணு சினானிம் இந்த சினானிம்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க வேறு எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் வேண்டாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அடுத்தது இந்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டினில் காட் ஹேஸ் சேவ் மீ ஃபார் சின் சொன்னது யாருன்னு கேட்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கோட்டு சொன்னது யாருன்னு கேட்டால் சேட்ஸ் அடுத்தது யூனிட் டூ நீம் ட்ரீ நீம் ட்ரீனா அதோடைய பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன அஸ அசராசிதா இண்டிகா இதுதான் நீம் ட்ரீயோட பொட்டானிக்கல் நேம் இதில் இதில் இதை வந்து மெக்காவில் நீம் ட்ரீ வந்து யா மெக்காவில் அராஃபத்துங்கிற பிளேஸில் ஒரு இயற்கை விரும்பி யாருன்னு கேட்டால் நம்ம முகமது ப்ராஃபிட் ஆஃப் முகமது நபிகள் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஐம்பதாயிரம் நீம் ட்ரீயை வந்து நட்டிருப்பார் எதுக்குன்னா அங்கே வர மக்களுக்கு வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான காற்று கிடைக்கும்னு சொல்லி அங்கே எல்லாருக்கும் நட்டுருப்பார் இந்த ஸ்டோரி வந்து நீம் ட்ரீயில் யார் யாரெல்லாம் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலர் மலர்ஸ் கிராண்ட் மதர் அதுக்கப்புறம் மலருடைய டீச்சர் அப்புறம் ஹெட் மாஸ்டர் இது வந்து கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப டெப்த்தாக வேண்டாம் எது எது படிக்கணும்னு மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஏப்ரல் மந்த் இந்த நீம் ட்ரீயில் மலர் அதாவது இந்த மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மந்த் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் ஏப்ரல் மந்த்து தன்னுடைய வீட்டுக்கு வெளியே வந்து ஒரு வேப்ப மரத்தை மலர் பார்க்குறாங்க மலர் பார்த்த உடனே அது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கிளாஸ் ரூமில் இருந்து பார்க்கும்போது அவங்க பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க டீச்சர் வந்து கூ திட்டுறாங்க நான் உன் பேரை ரெண்டு டைம் கூப்பிட்டேன் ஆனால் நீ வந்துட்டு கிளாஸில் வந்து ஒரு இதாக இல்லை நீ வந்து ரொம்ப டைவர்டட் மைண்டோடு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டீச்சர் வந்து மலரை ரொம்ப திட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வர்றாங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவங்க பாட்டிக்கிட்ட கேட்குறாங்க பாட்டிட்டு கேட்ட உடனே அவங்க வீட்டுக்கு வராங்க அவங்க பாட்டிக்கிட்ட கேட்குறாங்க பாட்டிக்கிட்ட கேட்ட உடனே மலர் வந்து அந்த நீம் ட்ரீ பற்றி சொல்கிறாங்க திரும்ப அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க ஸ்கூலுக்கு போன உடனே அவங்க மலர் ஸ்கூலில் வந்து காலேஜ் ஸ்கூலில் ஆன்வல் டே ஃபங்க்ஷனுக்கு டான்ஸு ட்ராமா எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொல்லி சர்க்குலர் வருது ஸோ மலரும் வந்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனில் தானும் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொல்லி டான்ஸ் ப்ரோக்ராமில் சேர்றாங்க மலருக்கு வந்து டான்ஸ் ஆட வரல அதனால் வந்து அவங்க பா டான்ஸ் ப்ரோக்ராமில் இருந்து அவங்கள வெளியே வெளியே எடுத்துட்டு சாரி கடைசி ரோலில் நிற்க வச்சு ஆட வைக்க ஆட வச்சு பார்க்குறாங்க அப்போயும் அவங்க மலருக்கு வந்து டான்ஸ் வரல எல்லோரும் ஒரு ஸ்டெப் மாறினா மலர் மலர் வந்து வேறு ஒரு மாதிரி ஸ்டெப் போட்டுட்டு சொல்லிட்டு மலரை வந்து அந்த டான்ஸ் இது குரூப்பில் இருந்து வெளியே எடுத்துடுறாங்க வெளியே எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு என்ன வேலை கொடுக்குறாங்கன்னா ஸ்க்ரீன் எழுத்து விடுற வேலை முன்னாடி ஸ்டேஜில் ஸ்க்ரீன் எழுத்து விடுற வேலை கொடுக்குறாங்க உடனே வீட்டுக்கு வந்துட்டு மலர் வந்து அவங்க பாட்டிக்கிட்ட சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுகுறாங்க அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க கிராண்ட் மதர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கீப் யுவர் ஃப்ளாக்ஸ் ஹை நீ எங்கே இருந்தீங்கனாலும் உன்னுடைய கொடியை உயர்த்தி பிடி என்ன வேலை செஞ்சாலும் அதில் வந்து நீ வந்து பெஸ்ட்டாக செய்ய அப்போ தான் வந்து அதுலேயும் பெஸ்ட்டாக செஞ்சினா தான் அதில் நீ என்ன கற்றுக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்களுக்கும் நீ வந்து காமின்னு சொல்லி மலரோட பாட்டி சொல்லுவாங்க உடனே வந்துட்டு மலர் வந்து கரெக்டாக நல்லபடியாக ஸ்க்ரீன் எழுத்து எழுத்து விடுவாங்க டைமிங்க்கு அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் மலரை பாராட்டுவாங்க பாராட்டின உடனே அவங்க சந்தோஷமாகிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்கூலில் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு பாத்ரூம் கட்டுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஸ்கூலில் இருக்கிற ஒரு வேப்பந்தடிய ஒரு வேப்ப மரத்தை வந்து வெட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து மலர் பார்த்துட்டு வேண்டாம் வேப்பம் இந்த மரம் இங்கேயே இருக்கட்டும்
பிளான் பண்ணி அந்த மரத்தை சேவ் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் நீம் ட்ரீயோடைய ஷார்ட் ஸ்டோரி இதில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா யுகாதி ஃபெஸ்டிவல் எங்கே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா தே யுகாதி வந்து தெலுங்கு நியூ இயர் எந்த மந்த்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ஆர் ஏப்ரல் இது என்னென்னா த சன் இஸ் செட் டு த என்டர் த கன்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் ஏரிஸ் அவ்வளோதான் இவ்வளோ இது இவ்வளோதான் இதில் பார்க்க வேண்டியது இது யார் எழுதுனதுனா நீம் ட்ரீவோடைய ஆத்தர் வந்து இந்திரா அனந்த கிருஷ்ணன் கடைசியாக ஒரு கோட் இருக்கும் என்ன கோட்னா யு ஆர் ஏ பிரைட் பியூட்டிஃபுல் பிளாசம் டு ரிமம்பர் மலர் யு ஆர் ஏ வின்னர் ஹூ யார் வந்து வின்னர் நீம் ட்ரீல யார் வின்னர்னு கேட்கலாம் வி கேன் வி கேன் ஆல் பி த வின்னர் பிரின்சிபல் பேட்டர் மலர்ஸ் சீக் அண்ட் சேட் ஹாப்பி ஹாலிடேஸ் கேர்ள் இது இந்த கோட் யார் வந்து சொன்னதுன்னா மலரை பார்த்து அவங்க பிரின்சிபல் சொல்கிறாங்க அடுத்தது நேஷனல் கே அடுத்தது வந்து இந்த வாட் அடுத்தது போயம் வாட் ட்ரீஸ் ஆர் ஃபார் இது வந்து தேவையில்லை இது வந்து ஒரு குழந்தை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஒரு ஒரு ஃபன் போயம் மாதிரி தான் அதனால் இது தேவையில்லை அடுத்தது இருக்க நியூ வேர்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் என்னென்னா சீஸ் டு எண்டு பிளிங்க்னா க்ளோசிங் அண்ட் ஓப்பனிங் வேர்ட்ஸ் ஐ குவிக்லி கண்ணு முடி முடி திறக்கிறோம்ல அதுதான் அடுத்து ஸ்விங்னா அதை ஊஞ்சல் ஆடுறது நெக்ஸ்ட்டு நேச்சர் கேர்ஸ் ஃபார் நேச்சர் இதில் ஆத்தர் இதில் கேரக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரமணா அவங்க அம்மா லலிதா ரமணாவுடைய கிராண்ட் மதர் என்னென்னா ரமணாவுக்கு வந்து நாலு வயசு இருக்கும்போது சாரி ரமணாவுடைய ஃபாதர் வந்து ஆறு ரமணாவுக்கு ஆறு மாதம் இருக்கும்போது இறந்துருவார் அப்போ இருந்து அவங்க அம்மா வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சொத்தே ரமணான்னு சொல்லி ரமணா ரமணா மேலே ரொம்ப பாசமாக வளர்த்துட்ருக்காங்க ஒரு நான் ஒரு நாலு வருஷம் கழித்து ரமணாவுக்கு நாலு வயசு ஆகும்போது ஒரு நாள் வந்து ரமணா வந்து ஒரு ஆச்ச ஒரு க்யூரியாசிட்டியோடு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான் அவங்க அம்மா ஆஃபீஸ்லேருந்து வர்றதுக்காக அவங்க அவங்க கேட்டு திறக்கிற சொத்தை கேட்டோடனே ரமணா வேக வேகமாக ஓடி போய் அவங்க அம்மா கிட்ட இருக்கிற பேகை வாங்கி வச்சு பேக்குள்ளே கை விட்டு எடுக்கிறோம் அதில் என்னென்னா ஒரு மாம்பழம் இருக்குது இந்த இந்த ஸ்டோரியோடைய கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் மா ஒரு மாம்பழம் இருக்குது அந்த மாம்பழத்தை எடுத்து நம்ம ரம ரமணா வந்து டைனிங் அவங்க அம்மா வந்து டை டைனிங் டேபிளில் தூக்கி போட்டுடுறான் அதுக்கப்புறம் வந்து அம்மா என்கிட்ட நீங்கள் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரமணா சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்கிறேன் நீ வந்து த அவங்க அப்பா தவறுனது நான் தான் உன்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நாம் நீ தான் எனக்கு ஆதரவுன்னு நினச்சி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் ஆனால் நீ இந்த மாதிரிலாம் என்ன சொல்கிற இல்லை நீ தான் எனக்கு மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி ரமணாவோட அம்மா சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா வாங்கிட்டு அந்த மாம்பழத்தை வந்து ரமணா எடுத்து ஒன்று டேஸ்ட் பண்ணுறான் அது டேஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்க அம்மா வந்து இல்லை லாஸ்ட் வீக் வந்து நான் இதில் வாங்கிட்டு வந்தேன் அது வந்து கெமிக்கல் வச்சு பழுக்க வச்சது இந்த மாம்பழம் நல்லாயிருக்கும் உனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது உனக்கு வயிற்று வழி எதுவுமே வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரமணாவுடைய கிராண்ட்மா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீலாம்பாள் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அவங்க கிராண்ட்மா வந்து கேட்குறாங்க உடனே வந்து ரமணா என்னன்றானா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா அம்மா தான் வந்து பழம் வந்து பழுக்க வேலைன்னு சொல்கிறாங்க நான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் உடனே வந்து அந்த மா இவ ரமணா வந்து அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா அதை வந்து நெட்டு வைக்கிறாங்க அவங்க கிராண்ட்மா சொல்கிறாங்க அந்த சீடு வந்து நீ நெட்டு வை பின்னாடி வந்து அது வளர்ந்து உனக்கு வந்து நிறைய ஒரு மூணுலேருந்து நாலு வருஷம் கழித்து உனக்கு வந்து அது நிறைய பழங்கள் தரும் நம்ம இது மரம் வளர்த்தா நம்ம பூமியும் வந்து சுத்தமடையும் நமக்கும் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி அவங்க கிராண்ட்மா சொல்கிறாங்க உடனே ரமணா வந்து அதை நெட்டு வைக்கிறான் நெட்டு வச்ச உடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கொஞ்ச நாள் கழித்து குட்டியாக செடி வருது டெய்லி ரமணா வந்து அதுக்கு தண்ணி ஊற்றுறான் ஒரு பத்து நாள் கழித்து அது செடி வந்து நிற்கிது ரமணா வந்து எல்லா ரமணா வந்து எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு காட்டுறான் என்னோடய செடி வந்து ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் வளர்ந்துருச்சு லைட் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் காட்டுறான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் போக போக ஒரு நல்ல செடி வந்து ஓரளவுக்கு வளர்ந்த உடனே ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா ஆடெல்லாம் அதில் இருக்கிற எல்லா தலையும் மேஞ்சிருது கடைசியில் குச்சி மட்டும் நிற்கும் ரமணா வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அவள் பாட்டிக்கிட்ட அழுவான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அவள் பாட்டி வந்து திரும்ப வந்து நீ ஒன்றும் பண்ணாத நம்ம வந்து அதை சுற்றி ஃபென்சிங் போடுவோம் சுற்றி குட்டியாக வேலி மாதிரி அமைப்போம் அமைச்சு வந்து அதை திரும்ப வளர்ப்போம்னு சொல்லி அவங்க பாட்டி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் புது இலைகள்லாம் வந்து திரும்ப வளர்ந்துருச்சு
அந்த செடிக்கும் நாலு செடிக்கு நாலு வயசு ஆகுது எவ்வளோ ஹைட்டு தான் மூணு அடி உயரத்துக்கு ஒரு பெரிய மரமாக வளர்ந்து நிற்கிது அது பார்த்த உடனே வந்து அவங்க பாட்டி வந்து எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அவங்க பாட்டி வந்து கண்ணாடியை போட்டு வந்து வெளியே பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ரமணாவை கூப்பிட்றாங்க ரமணாவை பார்த்த உடனே ஒரே சந்தோஷம் என்னுடைய மரம் வளர்ந்துருச்சுன்ட்டு அதுலேருந்து வந்து என்னென்னா ரமணா வந்து நிறைய மேங்கோ ட்ரீஸாக நட்டு நேச்சர்ஸுக்கு நேச்சருக்கு வந்து ஒரு எந்த ஒரு விளைவும் வரவிடாமல் பார்த்துட்டு இருப்பார் நிறைய மாமரம் நட்டு நேச்சர்ஸை கேர் பண்ணி பார்த்துப்பார் இதுதான் ரமணாவுடைய கதை அடுத்து பார்த்தோம்னா ரமணாஸ் மதர் சேஸ் தட்டர் சனிஸ்தம் most valuable gift adikapra if you plant a mango seed now it will it will yield mangoes within 3 or 4 years yaar sonna neela ambal ramana sorry ramana teacher ramana teacher adutha the goat goat ate all the leaves adutha the who watered the mango trees daily na ramana adutha the whole family uh, was happy to see பிளாசம்ஸ் அந்த மாமரத்தில் பூ விட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் அடுத்தது யூனிட் த்ரீ இன்ஃபஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரீடம் இது யாரை பற்றி சொல்கிறான்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் சுபாஷ் சந்திர போஸ் பற்றி நெட்டில் நிறைய சோர்சஸ் இருக்குது அதுவும் நிறைய கலெக்ட் பண்ணி படிங்க அதையும் தாண்டி இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் தான் கொடுத்துருப்பான் ஸோ வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற சுபாஷ் சந்திர போஸும் நிறைய படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் நெட்டில் இருக்கிறதும் படிங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதை வந்து குட்டி கொஞ்சம் குட்டி குட்டி கான்செப்ட் தான் கொடுத்துருப்பான் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர் எப்போ பிறந்தார் அவருடைய சைல்டுஹுட் டேஸ் எப்படி இருந்துச்சு அவர் திரும்ப எப்படி நம்ம ஐஎன்சியில் ஜாயின் பண்ணி வெளியே வந்து ஃபார்வர்ட் பிளாக் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஒரு குட்டி கான்செப்டாக கொடுத்துருப்பான் மோஸ்ட்லி இதில் அவ்வளோ கொஷின் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் கேட்குறாங்க ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இதில் இருக்கிற அந்த ப்ளேசல் வெர்ப்ஸு ப்ளேஸ் அப் ஆன் ரெக்வயர் ஆஃப் டு ஹெரால்டு டு ப்ரிங் இன் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்கான் ரிப்பீட்டட் கொஷின்னு அடுத்து செக்குலர்னா ஃப்ரீ ஆஃப் ரிலீஜியன் ஸ்பெல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டு ஆப்டைன் இட்னா பின் இட் அப்புறம் டு கெட் தட்னா அச்சீவ் தட் ஃப்ரீடம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மியர் ஸ்பெல் ஆஃப் திஸ் ஸ்லோகன் ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் ஹிந்துங்கிற வார்த்தை யார் யூஸ் பண்ணதுன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் அடுத்து அப் அது ஜெய் ஹிந்துனா என்னென்னா சாரி ஜெய் ஹிந்த் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையுமே வந்து பேட்ரியாட்டிசம் நோக்கி இன்ஸ்பயர் பண்ணி கொண்டு வந்த வார்த்தை ஃபஸ்ட்டு நேதாஜி வந்து எங்கே பிறந்தார்னா கட்டாக்கில் ஒரிசாவில் இருபத்தி மூணு ஜனவரி எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் பிறந்தார் ஒரு அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பணக்கார குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அவங்க அப்பா வந்து ஜானகிநாத் போஸ் ஒரு மிகப்பெரிய வக்கீல் ஒரிசாவில் ஒரு மிகப்பெரிய வக்கீலாக இருந்தவர் அதுக்கப்புறம் அவர் அஞ்சு வயசு இருக்கும்போது அவர் எங்கே சேர்த்துறாங்கன்னா யூரோப்பியன் ஸ்கூலில் சேர்த்துறாங்க அவருக்கு வந்து மதர் டங் தெரியாது மதர் டங் பெங்காலி வந்து வராது அதனால் வந்து அவர் யூரோப்பியன் ஸ்கூலில் படித்ததுனால இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இங்கிலீஷும் அவர் போட்டது ஃபுல்லாமே வெஸ்டர்ன் கிளப்ஸ் தான் போட்டார் அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு வயசு இருக்கும்போது அவர் இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு அவங்க அப்பா மாற்றுறாரு அந்த ஸ்கூலுடைய ஹெட் மாஸ்டர் பேர் யாருன்னா பென்னி மகதேவ் தாஸ் அவர் தான் இவர் சுபாஷ் சந்திர போஸுக்குள்ளே ஒரு சுதந்திரம் ஒரு ப தேசப்பற்றுங்கிற ஒரு விஷயத்தையே விதைக்கிறார் கிண்டல்னு அவைக்கன் வெளி கொண்டு வர்றது அதுக்கப்புறம் அவரை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி அந்த அப்போ இருந்து தான் சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து ப இந்தியன் கிளாத்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய கைத்தறி நெசவு ஆடைகளே அணிய ஆரம்பிக்கிறார் வெஸ்டர்ன் கிளாஸ் ஃபுல்லாக தூக்கி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் போவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு இவர் வந்து இவருடைய குருவாக யார் நினச்சார்னா பென்னி மகதேவ் தாஸ் தான் நினைக்கிறாரு இவர் வந்து வாலண்டியராக எப்படின்னா சி ஸ்மால் பாக்ஸஸ் அதாவது அந்த காலங்களில் குணப்படுத்தவே முடியாத வியாதியாக இருந்தது ஸ்மால் பாக்ஸு அது அதாவது மனசில் வச்சுக்காம அதால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் பதினஞ்சு வயசாக இருக்கும்போது அவர் யாரை வந்து யாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாருனா சுவாமி விவேகானந்தா கேட்கலாம் ஸ்பிரிச்சுவல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்னா யாரும் கேட்கலாம் சுவாமி விவேகானந்தா அதுக்கப்புறம் அவருடைய போதனைகள்லையும் அவருடைய அவருடைய ஐடியாஸ்லேயும் அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவருடைய கோட்ஸ்லேயே வந்து மாறிடுவார் ஒர்க் இஸ் ஒர்க் இஸ் ஒர்க் ஷிப் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் சொல்லி விவேகானந்தா சொல்லியிருப்பார் அதை தான் தாரக மந்திரமாக எடுத்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர் விவேகானந்தரை பார்த்து யோகாவோ யோகாவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் எப்படி டிசிப்ளினாக இருக்கிறதுன்றது விவேகானந்தர்கிட்ட தான் கற்றுருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா பேர் வந்து பிரபாவதி 
அவங்க அம்மா வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ட்ரெடிஷன்ஸ்ல இருந்து அவங்க அம்மா வந்து அவர் அதாவது எங்க நம்ம மகனும் வந்து தேசப்பற்றோட வந்து போயிட்டு ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி அவங்க அம்மாவை தான் வந்து அவரை வந்து இன்னும் அவேர் பண்ணுவாங்க இன்னும் விழிப்புணர்வு கொண்டு வருவாங்க தேசப்பட்டிருக்கு இன்னும் விழிப்புணர்வு கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து காலேஜஸ் எங்கன்னா கல்கத்தாவில் இருக்கிற ப்ரெசிடென்சி காலேஜ் அங்கே வந்து சாரி கல்கத்தாவில் இருக்கிற ப்ரெசிடென்சி காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறாரு எப்போனா மெட்ரிகுலேஷன் எக்ஸாம்ஸில் செகண்ட் ரேங்க் வாங்கினதுக்கப்புறம் அங்கே யாரை பார்க்குறாருன்னா ப்ரொஃபஸர் ஓட்டன் அவர் வந்து சாரி ஆர்டன் ப்ரொஃபஸர் ஆர்டன் அவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் டீச்சர் அவர் வந்து இந்தியன் ஒரு ரேஷியலிசம் காட்டுவார் இந்தியன்ஸ் வந்து காட்டு மிராண்டிகளே முட்டாள்களேன்னு சொல்லி ரொம்ப ரேஷியலிசம் காட்டுறாரு இது வந்து நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கு பிடிக்கல அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவருக்கு எதிராக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்துகிறார் போராட்டம் நடத்தி ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை திருட்டி அவருக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி மூணு நாள் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இவ ப்ரொஃபஸர் ஆட்டன் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா மாணவர்களிடையே மன்னிப்பு கேட்குறாரு சுபாஷ் சந்திர போஸோடைய போராட்டத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பெங்காலுடைய பப்ளிக் அதாவது பொது தகவல் மையத்துக்கு தலைவராகிறாரு இது அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலில் அதாவது யூனிவர்சிட்டி அவர் படித்தது அந்த கா யூ காலேஜில் யூனிவர்சிட்டி லெவலில் அந்த மிலிட்ரி என்சிசி ட்ரைனிங் இதில் வந்து ரொம்ப அது திறமையாக தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துனால ப்ரொஃபஸர் ஆட்டனே அவரை பாராட்டுறாரு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நேதாஜி வந்து நர்சிங் பிரதருடுங்கிற ஒரு சேவை அமைப்பை வந்து துவக்குறாரு அது துவக்கு அதை ஆரம்பித்து யாருக்கெல்லாம் வந்து மருத்துவ உதவி வேணுமோ அதெல்லாம் தேடி தேடி அவரே செய்கிறார் அதுக்கப்புறம் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்காக லண்டன் போகிறார் நைன்டீன் நைன்டீனில் ஜாலியன் வாலாபாக் பிரச்சனைனால அவர் லண்டன் போகிறாரு அந்த இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பிரச்சனைனால அவர் லண்டன் போய் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி பவரோட ரிட்டன் வர்றாருன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து மெரிட்டில் ஃபோர்த் ரேங்க்கில் பாஸ் பண்ணுறாரு டாலின் வாலாபாக் சாரி அந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் அவரை வந்து அதிகமாக பாதித்த விஷயம் என்னென்னா ஜாலின் வாலாபாக் படுகொலை அதுக்கப்புறம் அந்த ஜாபை வந்து விட்டுட்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் இந்தியாவுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் மண்டே அது சாரி பாம்பேக்கு வந்தவுடனே அவர் வந்து கால் டான்னா விசிட்னு அர்த்தம் அவர் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற பர்சன் யாருன்னா மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்தியை பற்றி போய் பேசி அவர்கிட்ட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டு நான் வயலன்ஸ்னா என்ன அதுக்கு அதனால் உங்களுக்கு அதனால் என்ன ஒரு பலன் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லி நிறைய கேட்குறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் காந்திய வழியை வந்து பின்பற்றி அவர் கூட சேர்ந்து இந்திய போராட்ட விடுதலை போராட்டத்துக்காக பாடுபடுறாரு அதுக்கப்புறம் நே இங்கே கல்கத்தாவில் வந்த உடனே அவர் வந்து நேஷனல் காலேஜுக்கு பிரின்ஸிபல் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் கல்கத்தா முனிசிபல் கார்பரேஷனுக்கு சிஇஓ ப்ரமோஷன் வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் கல்கத்தா கார்பரேஷன் ஃபுல்லாக காதி கைத்தறி ஆடைகள் மட்டும்தான் அணியணும்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் போடுறார் பிரிட்டிஷ் அது இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இவர் வந்து அந்நிய துணிகள்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி எதிர்க்கிறதுனால பிரிட்டிஷ் வந்து அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி ர பர்மாவில் இருக்கிற ரங்குன் சிறையில் அடைச்சிட்றாங்க அவ்வளோதாங்க அடுத்தது அவர் எப்போ ஃபார்வர்ட் பிளாக் பார்ட்டியை ஸ்டார்ட் சாரி ஐஎன்ஏ ஃபார்வர்ட் பிளாக் பார்ட்டி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனு ஐஎன்ஏ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னா நேதாஜி ஃபார்ம்ட் ஐஎன்ஏ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் எங்கன்னா சிங்கப்பூரில் இவருடைய ஒரு கோட் ஒன்று இருக்கும் எவ்ரி டான் இஸ் பிரசிடன்ட் பை த திக் டார்க்னஸ் எந்த ஒரு எல்லா ஒரு இருட்டுமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெளிச்சம் நடந்த அடைஞ்சாதான் வந்து அது ஒரு வெளிச்சத்துக்கு வர முடியும் ஸோ எல்லாரும் த திரண்டு வாங்க இந்திய கொடி ஏந்திக்கிட்டு சண்டை கிளம்பலாம்னு சொல்லி எத்தையும் எல்லாத்தையும் கூப்பிடுவார் இருபத்தி ஒன்று அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ஆசாத் இந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து அந்நிய நாட்டு மண்ணில் வந்து ஆரம்பிப்பார் நான் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு தனி அரசாங்கத்தையும் நான் உருவாக்குறேன்னு சொல்லி உருவாக்கியிருப்பார் ஜெய்ஹிந்துங்கிற வேர்டு சொன்னது யாருன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இவருக்கு வந்து இறந்த பிறகு பாஸ்துமஸ்ல பாஸ்துமஸ்லனா இறந்த பிறகு அவருக்கு பாரத ரத்னா அவார்டு கொடுத்துருக்கு லைன் ஆஃப் பெங்கால் யாருன்னு கேட்டால் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அடுத்தது ஆஸ்கர் செல்ஃபி ஜெயின்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த போயம்ஸ் தேவையில்ல ஏன்னா அது வந்து அன்னோ நாத்தர் அனானிமிஸ்ஸு ஸோ அது படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து செல்ஃபி ஜெயின்ட்டு செல்ஃபி ஜெயின்ட்டு பற்றி உங்களுக்கு நான் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் கிளாஸில் வந்து
அதனால் வந்து செல்ஃபி ஜாயிண்ட் வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் படிச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக எலாபரேட்டாக வேணும்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் ப